ambao wanaishi na watoto wao yani family na katika hiyo familia hapo ni mahali ambapo mtu anapata solace anapata upendo wa kipekee akiwa kuna machungu anasaidiwa na akiwa na wasiwasi wasiwasi wake unaondoka mm-hmm. uh, vile umesema hapo mwanzoni kuna wale ambao eh, kama watoto wakifunga shule wanaanza kuwa na wasiwasi tukiana nyumbani itakuwa vipi mm-hmm. na kama ni wazazi kulingana na mazingira ambayo wanaishi katika hiyo nyumba yao wanakuwa na wasiwasi wakati wa kurudi nyumbani ikifika so jukumu letu kwa siku ya leo ni kujaribu kuonyesha njia ambazo Eh, familia zinaweza kujenga kwa upendo ili kama mtu ako nje ya nyumba anatamani sana kurudi kule akutane na wale wanaishi pale mm-hmm. yani familia yake mm-hmm. na hiyo inanikumbusha katika kitabu cha kwanza sa wa Korintho eh, sura ya 12 verse 26 ambapo mtakatifu Paulo anajaribu kueleza ya kuwa viungo vya mwili ni vingi lakini kimoja kikiwa na shida vyote viko na shida mm-hmm. sasa hapo nyumbani ni mali ambapo E, kama mmoja wao ako na shida wote wako na shida wanajaribu njia zozote kumsaidia ili a, atoke katika hiyo janga ama hiyo shida ambayo imempata mm-hmm. so ni mali ambapo wanafamilia wote wako na majukumu tofauti tofauti kuhakikisha ya kuwa huo upendo ambayo unahitajika katika hiyo familia unaonekana kwa sababu maisha ya familia ni kuiga mfano wa Yesu Kristo mfano wa upendo mm-hmm. Na, na jambo la kwanza ni mawasiliano. Ikiwa tunawasiliana vizuri, tukianza kabla watoto hawajaingia bibi na bwana Tom na Linet wana communicate wanapiga story zao. Hakuna wakati mtu anaignore ana mwenzake ama anapoweka na mwenzake. Tunaongea, tunaongea, tunaongea anything under the sun. Ma, mazuri, mabaya, ile tumeona ile tumesikia na kuja unashare na mwenzako so mnakuwa open to each other so that eh, ikifika ya, ya kwamba kuna jambo ambalo lina threaten kuwa sapa, kuwa separate it won't be difficult kuongea juu yake because mmezoea kuongea na watoto wakiingia wanaingia wanapata hawa watu they are always talking because watoto wakiingia wapate mkiwa hapo kila mtu ako na biashara yake mwingine ako kwa simu mwingine ako kwa tv hata hao wataguro hivyo and then to, as they grow up wakiwa wamepita wame from 12 years if msipowafundisha kuongea because wakuje wakae hapo mnakula ni lazima muulize maswali because them hawaja develop that storytelling mm-hmm. so wanaulizwa mazali wanajibu na wanajua ya kwamba e, communication inaweza kuflow so as they grow mkiwa nao na teenagers wote kwa nyumba ama wengine na adults wengine teenagers mkikaa pamoja mnapiga story zenu na mnaelewana lakini ikiwa kuna kuogopa like kama baba ni ile ule anaitwa na watoto simba <laughs> that akisikika tu ndio huyo anakuja akisikia tu sauti ya gari ama footsteps wanajua simba imeingia wanatoroka then hiyo eh, hiyo raha haiwezi kuwa katika familia kwa hivyo mawasiliano eh, ya kwanza then kupenda kupendana ku, kuwa kind to each other unajua eh, kuna wakati unaweza ku kuambia mwenzako jambo umfanya asoge karibu na wewe ama umsukume mbali so kindness pia ina contribute kwa hiyo kuwa pamoja kama familia na kuleta raha na mm. pia nataka tukuongezea kuwa watoto ujua kusoma mutu za wazazi Kweli. wanajua kusoma na wanapoendelea kukua pia wana, marifa yao yanaongezeka pia kwa hivyo wazazi ambao hawaishi vizuri katika nyumba yao hata wakijifanya wakitoka kwa bedroom yao wakija pale na wakute watoto wakifikiria watoto hawatajua watoto wanasoma mwanzo na wanaona na inanikumbusha ina tom jana tulikuwa na, na mkutano ya couples wale wako encountered so tuna tuna tunakutana tunakaa tunapiga tu story so one eh, eh, one couple uh, one, one of them akasema eh, katoto kake kamsichana ka 3 years mm-hmm kana mjua kakija tu kaangalie kaona amekasirika anaanza kumuguza kuza kwa kwa Uso. mashavu kwa uza na mbuza mami umekasirika e, ni mimi ndio nimefanya e, so unaona ni kitu ambayo ni inborn and then for the ladies sisi tunakuwa e, 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 
tunajua sana e, na, na, na it is inborn kuangalia kuona e, mambo haiendi vizuri na na sisi ndio tunaweza kuanzisha vile aka katotoka sichana kana kana kanafanya because e, men wa akiwa amekasirika e, utaona tu amenyamaza na hata uwezi kujua amekasirika ama unafikiri amenyamaza na kumbe kuna kitu umefanya ambaye haikumfurahisha uh-huh. so ni vizuri ku, kujulisha mwenzako hii ume, umetenda na hii kunifurahisha And, ama uulize mwenzako mbona naona mudi yako haiko sawa nimekosea ni, ni wapi na wakati mwingine mtoto atauliza mwenye amekukasirisha ni dadi mm. atauliza hilo <laughs> sasa hilo swali la, lazima mama awe careful vile yeah. atamjibu because mm-hmm. vile atajibu yeah itaweza kumfanya yule mtoto aendelee kumpenda dadi mm-hmm. ama aone dadi ni mbaya mm-hmm. so lazima atafute njia ya kumjibu ili asiwa separate yeah. so lazima atumie njia nzuri mm-hmm. kuna mfano ambaye linetu penda kupeana ya ya chakula kuna baba ambaye alikuwa na ananunua nyama mm-hmm. unaweza kuendelea <laughs> <laughs> ni mfano anapenda ana, kutumia sana kwa sababu mfano ukweli <laughs> na na hiyo mfano tu huwa tunaitumia kwa kwa maombi kusema maombi tukiombeana inaweza kusaidia kuchange so kuna familia ambayo baba alikuwa yeye aki, akinunua nyama anasema lazima imalize one week so imeletwa na tena pieces zikikatwa zake ziwe size different na ya watoto na ya na hesabu inafanyika si nataka kuwa ikilia sana lakini ana hesabu so anajua kila siku ako na kipande chake hapo so mama became wise akaona ya ni, ni lazima nifanye hivi ku maintain peace so alikuwa anakata na then wao wanakula for two days imeisha lakini ya mzee inabaki kwa sifuria so Uh, watoto waki, wakipatiwa may, maybe ni kidheri imepigwa anasema na mbona si tuliona nyama anasema ah, ah, mama yenu ni mgonjwa i mean Amen. baba yenu baba yenu ni mgonjwa huwa anaumwa na tumbo <laughs> asipokula nyama atagonjeka sasa sisi ambao ni tuko okay wacha tukule hii wacha tumwachie so ikaendelea then pia they used to uh, walikuwa wanaomba pamoja wakienda kulala So watoto wamezoea wa hiyo. Sasa e, e, ana, anauliza na mbona dadi hakujagi mapema e, ndio tuombe pamoja. Akaambiwa, "Eh hey, bosi wa dadi ni, ni mubaya, bosi yake hamtoangi kazini mapema." Mm-hmm. So mama amesema e, mzee akikula nyama atagonjeka. Mama amesema bosi ni mbaya, lakini mzee alikuwa anamaliza kazi five anapitia kwa ulevi. So ikaendelea. So siku moja alirudi mapema na kurudi mapema waka waka akapakuliwa so ameona eh hey, watoto wamepatiwa bila lakini yeye amepatiwa waka hapana patia watoto wa kule mama akachukua aka, akagawa kwa watoto then saa ya kuomba sasa kijana ambaye alikuwa 12 years ndio ilikuwa tani yake ya kuomba akaomba Mungu baba asante sana kwa kufanya bosi ya dadi akamwachilia mapema leo amekuja tumekula pamoja tunaomba pamoja na baba dadi anakuanga na shida ya tumbo mm-hmm. na sasa vile hajakula nyama afadhali umsaidia asijiwonjeke mm-hmm. so wakasema amina na wakaenda so walipoenda sasa anauliza bibi, bibi ni mambo gani hii watoto wanaongea so the wife now had to explain why what she tells them kutoka wakati huo alichange aliwachana na kunywa mm-hmm. na ananunua nyama na na make sure kila mtu anakula anakula nyama ongeko kuna kutengeneza jina kuli uh, kulitengeneza mambo pia yeah. mambo pia yeah. wisdom yeah. Yeah. na ndio yeah. tunasema ya kuwa ni vizuri wa mama wajue ya kuwa ingawa ma, eh, kila mmoja wetu ako na weaknesses yeah. As, asifunulie watoto weaknesses zangu na mimi nisifunue kwa kwa watoto oh, oh, ili wanapoendelea kukua wa, maneno mengine watajua tu pole pole uh-huh. eh, so we have to be positive tukiongea na watoto tunawaambia yale mazuri ambayo atajenga hiyo familia uh-huh. ndio wa experience peace kwa sababu tusipoambia hivyo hata hiyo peace ambayo tunaongea juu yake juu ya hiyo familia inaweza uh-huh. kuwezekana because atakuwa na wasiwasi uh-huh 
wa kwa hiyo wamegawanyika kuna wengine wanafikiria mama ni mzuri wengine wanafikiria mama ni mbaya wengine na baba hivyo hivyo and, and sometimes mm. waki grow up wakiwa wazima wakisha grow na ile negative mama nilikuwa mimi nawaambia fees ni mimi ndio nangangana na nyinyi huyu baba yenu ni mlevi so mnaonanga anakuja amechelewa kama si mimi hamunge soma mm-hmm. watoto wakifanikiwa wakienda wao they remember only the one who was close to them because niliwa feed na negatives Yeah. Mm-hmm. Na unajua mtoto atampenda mzazi mwingine kulingana na vile ambavyo anahusiana na mzazi mmoja. Yeah. Yes. Kwa hivyo when you take advantage maana yake kina mama ndo karibu na watoto. Mm-hmm. Kwa hivyo ukichukua hiyo advantage ya kuweza kupoison watoto inaleta madhara pale ukubwani. Yeah. Mambo Kabisa. mengine yanafanyika unashangaa yalianza wapi lakini kumbe ni wewe ulichangia. Mm-hmm. Haya, asanteni sana na uh, wilineto umetupatia example ambao ni mambo tombo na jamalizia. Ukianza <laughs> <laughs> jambo <laughs> lakini ujumbe umefika ni sana haya hivi tunapozungumzia amani Uh, tunasema ni familia ambayo 24/7 tunahisi tu cheshi watu wa wagombani lakini uh, watu wanaweza kiti pamoja kama wagombani kweli si rahisi kwa hivyo tunaposema familia zinaishi kwa amani eh, tunaangazia nini hasa tukisema familia zinaishi kwa amani hatusemi ati wanaishi raha mstare kila mm-hmm. siku mm-hmm. yale madogo madogo yatatokea mm-hmm. lakini watatatua kwa njia ipi ili upendo uendelee kuwa Eh, mambo ya familia ni mengi na wazazi wanaandago shida nyingi katika hiyo familia yeah. hata sisi wenyewe mume na mke wakati mwingine tunashindwa hata kuongea lakini tukishindwa kuongea tunatatua matatizo yetu kwa njia ipi kwa hivyo kuna mambo ambayo ni msingi katika kuleta amani katika hiyo familia mm. na tumesema hakuwa upendo ni namba one na hiyo upendo ndio Yesu mwenyewe ali preach for many years akitaka sisi tupendane hata maisha ya ndoa akataka wanandoa wapendane ili baadaye tujenge utakatifu katika ndoa ili tumfikie Mwenyezi Mungu so jambo lingine ni kwamba eh tuta tunaishi tuna kuna wakati tuna raha kuna wakati tunakosana lakini tukiweza kuongea na tu, wakati tunaongea nisiongee nikiwa nime make decision that uliko, ulikosa na u... ile ni, ni mimi mwenyewe kwanza ninatangulia kusema sorry because maybe i accused i accused you wrongly nilisema jambo ambalo nafikiri alikuwa ukweli sasa yeye akisikia hivyo na najua kweli yeye alikuwa na makosa atasema hapana hiyo nafikiri ulikuwa right lakini wacha hiyo tumalize mm-hmm. and, and, and then the way tunaongeleshana ikiwa kuna shida imetokea and then ninamwambia kwa ukali nasema maneno bila kumaliza e, ninaongea naongea e, mtu alisema inakuwa ni kama typewriter ime, imefunguliwa eh? kama tape imefunguliwa inaenda tusitaki hata kumpatia nafasi ya kuongea na unajua sisi kina mama tumebarikiwa na maneno mm-hmm. na, na, na wanaume wako na half of what we have So if nina, ninaongea nani nani stop hata sija sitampatia nafasi ya kujieleza na ile atataka kuniambia by the time na nyamaza nisikilize ameshaachana na ameshaachana na ya pia lazima tukumbuke ya kuwa Mungu anatembea na sisi katika hii safari yeah. penye shida ama kuna raha kwa hivyo jambo lingine ambalo tunaweza kufanya kuleta huo uhusiano wa kifamilia pamoja zaidi ni prayer lazima tu tuendelee kuomba na kuomba ni vizuri kuomba kama familia kwa sababu katika hayo maombi vile ile mfano amepeana baba alisikia kutoka kwa mtoto vile wanafikiria mambo yake sala zinasaidia misa 
inasaidia lazima tuende misa hata kama kuna machungu lazima tuende misa kuna adoration sasa zile unataka tu wende uongee na Yesu ukiwa peke yake akufunulia mambo ambayo wewe mwenyewe uko yafunua sasa hayo pia ataleta kuhamasisha familia so hayo ni mambo ambayo sisi wenyewe tunaweza kufanya ili tuendelee kuishi kwa amani katika hiyo familia yetu na unajua saa nyingine unakuwa na uchungu kwa kwa, kwa kifua kwa roho unasikia uchungu unaona wewe mwenzako kama amepika madui na, na ukitaka kuongea hata kulia inatokea but ukienda adoration na u remain tu hapo na uongee na Jesus unatoka huko kama amekufanya ame unasikia even better yeah. hata ukienda sasa hauoni mwenzako kama adui adui mm-hmm. mm. asante sana kwa kweli kule kuzungumza na Mwenyezi Mungu kuna tutolea uchungu maana yake mara nyingi saa zingine watu uko sana si kwa sababu ya jambo ambalo limetendeka lakini ni kwa the approach hiyo ambayo umetumia na hiyo uchungu wote haya hivi basi katika familia nani anapaswa kuleta amani tuinunue is <laughs> 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 responsible kutengeneza hii amani na upendo ambao tunazungumzia maana yake kuna huo ukosifu kwa hivyo nani anapaswa kuileta pale nyumbani E, 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 tumekuwa tukisema kila wakati ya kwamba Mungu akileta watu wawili pamoja amewaelewa kuna niko na my weaknesses na my strengths ako na weakness zake ako na strength zake so akiweka pamoja tunaingiana vizuri na katika hiyo familia kuna ule ambaye atajam start e, maongezi kama imekwama na ako na iko hicho kipawa na kuna ule ambaye akinyamaza akiwa ndio kozi ya hiyo kunyamaza hawezi kuanzisha because hana hicho kipawa so tunaambia couples nyinyi mnaishi pamoja mnajuana if you know that you are the one who can always jump start usingoje useme yeye alinikosesha acha ningoje ni, nione e, atarudi ata kunipigia magoti because hiyo mtaendelea kuwa separated so mara nyingi ni ule ule ako, ako blessed with that with that eh, nini kwa wale ambao wako na watoto eh, below 5 eh, years watoto watawaanzishia Muna, unakuja na umekasirika lakini mtoto anatoka anakuja na dadi umekasirika mami amekuwa kusirisha then anaenda kwa mami mami si usamee tu dadi eh? na mnapata mnaanza kuongea mm-hmm. because the children are there but mkiwa sasa mmebaki kwa nyumba wawili kama sisi ni 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 ula anajua kuanisha <laughs> ama tukae tu hivyo <laughs> tukae tu hivyo chakula kileto inarushwa hapo unasikiliwa hivi unasikiliwa chakula hata kama ni baridi unangalana tu hawezi kwa kweli au usiye hata kama ina chumbi ya uitishi au utasema chochote utaitishaje naambia aenda jikoni mwenye uchukue na pia tabibu katika hiyo familia au watoto ambao tunalea wanapoendelea kukua especially wakiwa maybe wawili au zaidi utaona ya kuwa kuna yule anaweza kuleta amani kati ya wenzake kuna yule ambaye wakikosana ni kama ina affect in a big way anaanza kutafuta sasa nini imefanyika mbona muongei sasa watoto kama hao wanaleta amani kati ya wale wenzake uh-huh. so watu kama hawa na ikiwa wazazi pia wanaonyesha huo mfano wa kuleta amani katika watoto wakikosana wanawahandle in a peaceful way na wazazi wenyewe pia wako sawa hawagombani ovyo ovyo watoto wakiona ama kutumia maneno ambayo ni ya matusi pia wana wanaanza kujijenga na wanajenga hiyo amani pia kati yao mm-hmm. so ni vizuri kama wazazi sisi tuwe ni mfano kwa hao watoto at peace can can be maintained in the family mm-hmm. na tunaweza tu kufanya hivyo tukifanya kulingana na maneno ambayo tunayatumia na vitendo vyetu kwa kwa familia nzima. Uhum. So that peace will start from us parents uhum. na watoto wat, watatuiga, wataiga mfano wetu na wa, waishi hayo maisha. Tusitamani amani lakini sisi ndo tunavuruga kila wakati. <laughs> Unafika nyumbani unaanza tu unaanza. kugombana na jirani, kugombana na kila mmoja na soja na kila mtu. Kila mtu. <laughs> kwa hivyo amani yanzie kwetu. Mm. Aya, kuna swali nilikuwa nimeuliza msikilizaji, uh, mke mume watoto wajibike vipi ili kuhakikisha kuna amani katika familia? Ni swali ambalo ningependa tuiangazie mwishoni, lakini kwa sasa 
sasa ningependa kuuliza uh, maisha mazuri pengine kule kuwa na pesa kuwa na mali pale nyumbani inachangia kuleta amani nyumbani maana uh, pengine mtu ana amani na anaisingizia kwenye mali anaisingizia kwenye ukosefu wa ajira <laughs> e, tunapaswa kuweka amani yetu na furaha yetu kwa material things katika familia zetu ama inakuwa ni vipi e, mara nyingi mali e, pesa haziwezi kuleta raha hizo vitu e, e, Mungu alizile az, alitupatia zitusaidie kuishi lakini tukizichukua ya kwamba ndio za muhimu then tutakuwa tumepotea e, wakati Adam aliumbiwa Eve alipowekewa hapo Mungu aliweka hapo gunia ya, ya, ya pesa, pesa. <laughs> <laughs> dollars <laughs> so <coughs> happiness inatoka from the, uh, vile tuna tuna relate tuki nikimrespect na akinipenda e, tukiongea vizuri tukicommunicate vizuri tuna treat watoto wetu vizuri sio watu ule amenemiwa baba yake ni mzuri na ule amenemiwa mama yangu ni kiburi hayo e, mambo yote ina inatufanya tu, tu, tuungane and then hata zile pesa tuko nazo tukipanga e, ninajua ai pesli yake inafanana hivi anajua yangu tunaweka pamoja tunazitumia pamoja wakati tunatumia hata kama tuko hazitosheleshi vizuri tunakuwa happy lakini ikiwa <coughs> sorry ikiwa tuko na pesa nyingi na kila wakati anatoka anaenda kutafuta anawacha friji imejaa kila kitu imejaa anarudi usiku wa manane mm-hmm. nina everything pesa nyingi ni nywele ile style nataka kwenda kutengeneza naweza kutengeneza but hayuko hiyo mm-hmm. hainiletei amani yeah, na pia katika wanandoa wanapofunga ndoa tumeshuhudia mtoto ametoka katika familia kubwa wako na pesa nyingi ameenda kuolewa na mtu ambaye ha, uwezo. hana uwezo yes. eh, hana uwezo kabisa mm-hmm. ameacha pe- pesa kule mm-hmm. at our saints the saints we, we read about mm-hmm. some of the uh, ladies mm-hmm. about the saints at 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 men mm-hmm. wanatoka katika familia ambayo ni tajiri wako na kila kitu lakini hawapati amani katika hiyo familia wanaona tu waende wamtumikie Mwenyezi Mungu uh-huh. ama msichana ambaye amempenda kijana hampendi kwa sababu ya mali ambao wazazi wake wako nayo ama yeye ako nayo ni kwa sababu ya ule upendo so mali pesa dola zile lineta amesema hapo haziwezi zikaleta amani katika familia in any case hata zinaweza kufanya familia ika sambaratika uh-huh. kwa sababu tamaa inaendelea kuzidi vile amesema kila kitu kiko lakini mmoja wao bado anaendelea tu kutafuta 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 mm-hmm. mpaka ule upendo wa familia unapotelea hapo ndani na unakuta sasa familia inaanza ku experience ma- machine sometimes mtu anakuambia tu uko hapa kwa sababu ya what i have mm-hmm. eh, ni, 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 ni kwa sababu na ku provide so unafikiri eh, bila hiyo eh, hawezi ku survive na hata wewe unaona hapana kama anaona simpendi na maneno ndiyo hiyo ya ku, ya kuambiwa kila wakati ninakufanyia kila kitu <laughs> na mnaishi bila bila amani <laughs> na ndio tunasema ya kuwa sisi kama wanandoa kile Mungu amekujalia kupata ndio utajiri wako yeah. usianze kukompea maisha yako na ya mtu mwingine mali we huko hapo ndio kwako na uridhike na, na z, mali ambayo Mwenyezi Mungu mwenyewe amekupatia na, na Mungu anabariki mukisha kuja pamoja uta Mungu hata kupatia mali nyingi ati ndio sasa kupatie bibi uh-huh. mnapatana uh-huh. kama hamna uh-huh. mnaanza kutafuta hiyo mali pamoja uh-huh. you all work for it na i, i, akiwabariki mna, mna understand lakini kama umeenda kuolewa kwa mtu ambaye ako na pesa kwa sababu umef, umefata pesa ama umeoa msichana ambaye kwao wana drive na kila kitu amani haita haitawahi kuwa kwa kwa nyumba yenu unless muweke Mungu mbele eh na ifikie kila mmoja ambaye anatafuta kwanza ndiye tafutane <laughs> <laughs> watu wapatane alafu watafute pamoja watafute pamoja haya <laughs> bali ndio hiyo basi <laughs> haya kuna hili swala na ni vizuri sana mko hapa the lichumas manake mko kwa hii situation kuna wale wa, wa wazazi ambao wanasema tumeunganika kwa sababu ya watoto and now what happens watoto wameshakuwa wakubwa wameenda after 45 years tomo naambia linetu you know what it was nice <laughs> 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 <laughs>
kabisa. <laughs> Imekuwa ni sawa uh, kukiti na wewe hizo siku zote lakini kwa sababu saa hivi watoto wa wako hamna amani tena nyumbani. Uh, sasa wale couples ambao watoto wao wamekuwa wakubwa wanaondoka ama kukatikia process ya kuondoka wanapaswa kufanya nini ili kuhakikisha kwamba bado wanasalia pale nyumbani wakiwa na amani na ule upendo wa kwanza manake <laughs> <laughs> ni matarajio yangu kwamba eh, ile upendo ya kwanza inarudi hakuna distraction sasa <laughs> na, na ndio kosa tunasema hata watoto wakija mm-hmm. lazima maisha yetu yaendelee kama wanandoa yes Tusi, tusione watoto wamekuja sasa tu, tu, tunaachana mm-hmm. tunaachana watoto tunaanza ku kwa watoto mama na konzeti kwa watoto mimi nikirudi ni watoto tunafikiria tunakutana tu katika chumba cha kulala mhm huo upendo ambao tulianza nao lazima tu tu sustain in the midst of yale yote ambayo tunayafanya mm-hmm. malezi ya watoto kutafuta pesa za kuwalisha na kuwasomesha lakini ule upendo wetu lazima uendelee kuwa mm-hmm. na utaendelea kuwa kwa sababu tumeshikamana mambo yetu tunafanyia pamoja sisi ni team mm-hmm. Tukiingoja tukiwa ikiwa ni watoto ndio wanatuweka pamoja watoto watakapoenda tutabaki tu kama tuko strangers mm-hmm. sisi ni strangers <laughs> Acha mule baba mimi napata kuuliza hiyo swali. Tabii muuliza. Ukiuliza lileta lileta tajibu maana umemwangalia hapa. Mimi ndio baba lileta. Tawa na kutreat kama stranger. No. Ni vile alinitreat wakati alini alinikuta. Yes. Na na kwa sababu kani sisi watoto wali walipokuja mm-hmm. tulijua sisi ni conveyor belt <laughs> au watoto hawaka hapa pale yes. so tumewasa tukaendelea kutimiza haja zetu <laughs> wanapoondoka tunaendelea tunaendelea na maisha mimi sikuwahi kusema ah, sasa ni wakati wa kulea watoto <laughs> na yeye anza kutafuta pesa analeta analea si semi kitu akiuliza <laughs> <laughs> swali <laughs> Tom, <laughs> ukimwangalia vile net ni yule msichana ambaye ulimpenda sikia kwanza eh? Huyu. Eh. Hii ni kama ndoa sasa tunafunga ndoa katika redio. Na ni ukweli. Uh-huh. Ukweli mtu. Uh-huh. Nilipomuona hizo miaka. Uh-huh. Siku moja nitakuonyesha hiyo picha. Uh-huh. Why? Okay. <laughs> of course maumbile amebadilika uh-huh. lakini yeye ni yule yule. Ni yule yule. Yule yule. Kwa hivyo bado mambo yako sawa kabisa kabisa hata watu wa muondoka mapenzi yapo. Yeah, mambo yako sawa. Ah, yani sawa. Mimi nilikuja hapo sio swali lingine tena. <laughs> <laughs> nikao na swali kwa msikilizaji nikauliza watoto um, mama mke pale nyumbani mume pale nyumbani na watoto wanawajibika vipi ili kuhakikisha kwamba wanaleta furaha wanaleta raha amani na kila kitu kizuri pale nyumbani Anthu kwa papecho anasema katika familia kukuza amani ni kwanza na parents eh? waanze kuonyesha upendo na kuwa na kikao cha sala kama vile kusoma biblia kwa pamoja na kutafakari na kusoma rozari kwa pamoja kila siku ndipo sa kila mtu na siku yake kuongoza na hivyo imani itakuwa bomba kwa hivyo hiyo familia itakuwa na upendo asante huyo ni Anthu kwa petrol aha nikapokea ujumbe kutoka boda <laughs> kutoka kule Tanzania acha niupokee acha niupate nasema wewe kama baba au mama ukumbuke kuwa watoto wenu wanamwangalia nyinyi kuwa kama mfano bora nje kwa hiyo uzuri wa mienendo kwa watoto itaanza na nyinyi wazazi mm-hmm. kwa hivyo nasema jukumu ni kwa wazazi kwanza kwa kikisha kwamba kila jambo iko set ndipo sana wao pia waweze kuiga huo mfano kuleta amani pale hai listening katika kikao na sikuizi kile ambacho nimeweza uh, kugundua ni kwamba watoto wa siku hizi eh, kidogo wamekuwa wamekosa heshima na wamejia madharau au wakiheshimu wanaheshimu mzazi mmoja ambao wanaona ni mkali mwenye huwapiga lakini huyu mwenye anaongea tu kwa mdomo hawamsikilizi hata <laughs> kwa wana mheshimu yule ambaye ana kiboko lakini yule wa kuongea kidogo heshima uh, inatoweka hiyo <laughs> hata si heshima ni uoga ni uoga si heshima wanaki wanaogopa atachapwa watachapwa yeah. swali kwenye sasa mme mke watoto wanawajibika vipi kuhakikisha kuna amani kuna upendo kuna furaha katika familia manake vile ambavyo tumesema ni jukumu la kila mmoja pale nyumbani kuhakikisha kwamba mambo yote yako sawa <laughs> Wa, kwa kwa upande wa watoto wataleta eh, amani kwa familia wakifata rules za wazazi kama wameambiwa wamesetiwa rules 
wanafanya vizuri waki wakiambiwa wakienda shuleni kufanya bidii wana, wana wanafanya bidii e, sio watu wote watakuwa namba one lakini kila mtu yule namba analeta unaona ameweka ameweka mkazo Inafa, inafraisha wazazi then tabia ikiwa umekatazwa usikae inje mpaka saa mbili ya usiku na wewe ndio huyo unakuja saa tatu unafanya amani ikosekane katika familia na pia wale marafiki unatembea nao wazazi wako wakikuambia ya kwamba e, 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 kuna rafiki ambaye mko nayo na sioni ni anaweza kukuelekeza vizuri e, jaribu kufikiria vile utawachana na huyo rafiki because wazazi wamejua mengi na me, wameona mengi hawawezi kuchagua tu ku, kukuambia usitembee na huyu bila sababu mm -hmm. yeah. so behavior za watoto character zenu zitawafanya amani iwe nyumbani ama ifike wakati sasa mama atatukanwa na watoto wake wajinga kama mama yao hamperform shule mimi sijui mlitoka wapi yeah. <laughs> mimi kama kama baba mm -hmm. Uh, nita nita sustain amani katika familia ikiwa eh, mke wangu ata oh akotua hapa usitumie <laughs> 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 ata tumia ana ana okay okay <laughs> ana nieshimu mm -hmm. namba moja ana nieshimu eh, watoto anaongea positively about me anawaambia uzuri wangu sio ule ubaya wangu mm -hmm. Alafu nikiwa mgonjwa ananiletea chai kitandani hata mm -hmm. kama ni homa. Nina fry. Sasa hata nikiamka pala hata ninapona haraka. Mm -hmm. e, sasa wewe upendo unasambaza una <laughs> magonjwa ya naisha. Alafu tunaendelea na maisha. E, Anieheshimu na haya mambo mengine madogo madogo akijiongelesha maneno ma, yatoke yale mazuri mazuri, yeah, mazuri, mazuri. <laughs> kabisa <laughs> yeah. e, jambo lingine ambalo huleta amani katika e, e, familia kwa wazazi na pa, itasambaza hata kwa watoto ni kuheshimu ile muungano wetu kama bibi mke na mume bibi na bwana kuna yale Mungu ametupangia yile ambaye inafanya tupate hao watoto ikifika wakati ambayo tutasema uh, sisi sasa ayo mamba tuachane na ayo because already tumepata watoto Ibe, tutapatikana kwa shida mm -hmm. e, na, na iki ni kitendo cha ndoa because hiyo ndio inafanya couples washikane kabisa na wakati muna, muna decide sasa hicho e, kitendo cha ndoa mtakiweka kando you get a, mkikosana tu kitu kidogo mnao you, you see you are friend like a really enemy mm -hmm. eh, but hii ni kitu ambayo ina, inafanya hata kama mmekosana mmekosea mmekasirikana mmenyamaza even for two three days and when you you re, get you really reunited know. in a solve those 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 problems that the the world throws to the couples mm -hmm. so wanandoa wajue kitendo cha ndoa ni cha muhimu. Asante sana Linette. Na kidogo ningetamani sana tuendelee. <laughs> Manake mambo hapa yameibuka sana. Anaambiwa Tom ana show off na Linette. Akimsisi ni yule yule ni sawa. <laughs> Na ni ukweli. Na ni ukweli. Tuo ukweli wake. Alafu kuna msikilizaji ambaye anasema hapo hapo pesa kwa kweli ndio bala utokea pale nyumbani nyumbani hasa kwa mahusiano. Lakini muda kidogo hata uturusi kwa angazia hayo. <laughs> pengine tutenge muda tena tuweze kusongeza mada mbele na pengine kuangalia another aspect ya kila ambacho tumeangazia siku hii ya leo. Yes. Asante. Asante sana Tom na Linet kwa muda wenu na uhusia wenu. Bado tunazidi kuombea 45 years lazima tulisema pati lazima eh, kwa hivyo ningependa <laughs> muage wageni na muwapatie nambari zenu asante kwa majina naitwa Linet I, sorry kwa namba <laughs> I am so happy mpaka naanza kusema majina fresh <laughs> namba ni 0727064631 0727 na wanandoa wajue ndoa ni kitu mzuri na wae waiweke pamoja na familia zao so that generations ziendelee kufurahia jina langu <laughs> <laughs> nambari yangu ya simu ni 0721 704 694 ina penzi msikilizaji tumatane awamu yetu ya